Vídeo da Aston Martin para vocês agora, vamos falar de upgrades, de parceria com a Honda, vamos ao que interessa. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, lembrando a você que todas as fontes ficam na descrição para você conferir e ver com mais calma. Começando com o seguinte, nós temos na Aston Martin uma parceria com a Honda que vai começar em 2026, é claro que nos bastidores as coisas já começam a andar, e quando perguntado sobre o regulamento da Fórmula 1 de 2026 que está sendo bastante falado, Mike Crack compartilhou as preocupações de Christian Horner, ele afirma que sim, está sendo uma preocupação a forma com que esse regulamento está sendo desenvolvido e os fabricantes de motores fizeram esse conjunto de regras acreditando que o chassi poderia seguir as demandas do novo motor, só que viram que terão que tomar algumas medidas drásticas para poder fazer com que o chassi funcione, mas tecnicamente é possível fazer o objetivo acontecer, ou seja, é exatamente a mesma coisa que o Christian Horner tem falado, que o chassi não vai acompanhar a nova arquitetura, a nova construção dos motores, e então você teria um problema principalmente nas pistas de alta velocidade. Mike Crack lembra que Aston Martin vai sim continuar trabalhando em conjunto com a FIA e com as demais equipes para chegar no melhor regulamento possível, de forma com que todos fiquem satisfeitos. Essa questão do regulamento tem sido amplamente discutida e temos visto também que as equipes estão divididas. A Red Bull está numa frente buscando uma melhoria nesse regulamento, enquanto Mercedes, por exemplo, e Ferrari estão falando na imprensa que na verdade tudo não passa de uma jogada da Red Bull para tentar moldar o regulamento a seu bel prazer. Lembrando que o regulamento foi feito de forma a agradar o grupo Volkswagen, porque na época existia a possibilidade da entrada da Audi e da Porsche, e no final das contas sabemos que somente a Audi vai estar na Fórmula 1. Então essa fala do Mike Crack é importante para entendermos que sim, há uma preocupação. Por outro lado, o Pat Simons já falou que não tem nenhum problema e que as simulações da Fórmula 1 já estão bem adiantadas em relação às simulações das equipes. Por isso, eles estão despreocupados e provavelmente teremos uma Fórmula 1 tranquila quando chegar 2026 sem problemas maiores com os chassis. Agora, se tratando de parceria com a Honda, Mike Crack se diz extremamente satisfeito e que há diálogos em todas as frentes. Eles passam pelo esporte, passam pela estrutura que precisa ter juntos, passa pelo financeiro, pelo técnico, por tudo aquilo que pode ser abordado, eles têm se reunido, têm conversado, todos têm parceiros definidos ou parceiros de negócios, e a colaboração começou com discussões regulares, estão tentando se entender aqui e ali. Está muito confiante, porque pelo que vê a Honda é fantástica, estão fazendo o motor do campeonato mundial, nós sabemos que a Honda deu um salto grande depois que começou a parceria com a Red Bull, e agora para Aston Martin é sobre ser humilde, ver como podem lidar, como podem manter o alto nível junto com a Honda e está muito impressionado com tudo que viu até o momento. Essa parceria inclusive da Aston Martin com a Honda é o passo definitivo que se esperava dos verdinhos para que chegassem como postulantes ao título. O Stroll já falou que ia investir bastante, que ia querer fazer uma equipe vencedora, tem cumprido até o momento a sua promessa, o salto foi gigantesco, mesmo se você considerar os resultados recentes e comparar com o ano passado, o salto é gigantesco, porém, devemos dizer que precisa ter o seu próprio motor, e no caso a Honda vai ser só para Aston Martin, então isso vai ser muito bom para a Aston Martin, eu espero que eles cheguem ali brigando junto de Ferrari, de Mercedes, de Red Bull, quem sabe junto de Audi também, né? vai que a Audi chega ali em cima também, vai ser muito bom para o esporte, toda essa parceria. Mas e aí, você está na expectativa para esse regulamento 2026, essa parceria Aston Martin Honda? Diz aí. Vamos agora ainda de Aston Martin falar sobre as atualizações que a equipe tem para trazer. Você já deve ter reparado que a equipe caiu bastante de performance, caiu na tabela e nós já explicamos aqui em um outro vídeo que se deve a tal da falcatrua da asa dianteira que falando em linhas gerais, basicamente a Aston Martin estaria usando uma asa dianteira que burla 
o teste da FIA e aí consegue se flexionar um pouco mais ao longo das corridas, gerando ganho na reta, ganho na curva e menos desgaste de pneus. A partir do momento em que a FIA começou a ser mais rígida com os testes e com tudo aquilo que precisava ser feito, a Aston Martin perdeu performance, apesar do Alonso muitas vezes culpar a Pirelli ou outras circunstâncias. O Mike Crack já falou também que grande parte da perda de performance deles veio de upgrades que não deram tão certo, ou seja, eles ganharam velocidade máxima, que era uma deficiência do carro, porém perderam o equilíbrio, perderam a capacidade de gerenciar bem os pneus e também perderam aquela superioridade em pistas mais travadas. E aí o diretor de desempenho da Aston Martin, o Tom McLove, acredito que seja assim que se fala, disse que não vão apenas focar em uma área para melhorar o carro nesse segundo semestre, estão entendendo o que realmente fizeram com o carro, as ferramentas de desenvolvimento, onde está a competitividade em curvas de baixa, média e alta velocidade, além da velocidade máxima e também o DRS. Estão conseguindo dados importantes e o desenvolvimento que está chegando para essa segunda parte da temporada já estará abordando algumas das áreas críticas. Claro que o foco também vai ser naquilo que provavelmente não é tão forte, mas a partir de Zandvoort, que é a próxima corrida agora no final de agosto, terão um desenvolvimento contínuo, a exemplo do que fizeram no primeiro semestre e ainda tem um orçamento bom o suficiente para continuar desenvolvendo o carro de 2023, mostrando que mesmo com o carro de 2024 já sendo uma prioridade, a Aston Martin conseguiu se organizar a ponto de ainda ter em caixa dinheiro para desenvolver, a gente só não sabe o tanto do túnel de vento e do CFD que eles ainda têm para poder colocar nesse carro de 23. De qualquer forma, é uma informação interessante e que pode dar uma sobrevida a Aston Martin, ainda mais que as rivais não devem ter tantos recursos assim. Lembrando que a Aston Martin, a partir do, de julho, passou a ter menos tempo de túnel de vento do que antes, então eles precisam realocar certinho os seus recursos para que tudo aconteça bonitinho. Mas eu quero saber também qual é a sua expectativa para Aston, você já perdeu as esperanças, acha que eles, que eles ainda podem brigar, o que, que você espera da equipe do Stroll e também de Fernando Alonso, que é o principal piloto da equipe nesse momento. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e claro, se você tem a intenção de comprar jogos, gift cards, entrem lá na Instant Gaming pelo link do canal, que você, além de economizar ainda, também ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!